Baba na Mungu wetu tuna kushukuru na tuko tayari kusikiza kutoka kwako. Wakati huu Bwana tunasherehekea wakati ulikuja ulimwenguni. Ukatutoka mbinguni ukakuja kama mtoto ili Bwana ukafa msarabani baadaye ili tukaweza kupata uzima wa milele. Tunaomba Bwana ukanena nasi kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Asi mke wangu yuko ndani nitamomba aseme hai alafu tuendelee. Yes, ni asanti tumesahau pia kuwatangazia ya kwamba 31st kama kawaida tuko na mkesha wetu uh, ule tunakuwa naye kwa hivyo mjitayarishe kuja kuanzia saa tatu ili tukaweza kukaribisha mwaka mpya katika hali ya kuabudu Mungu. Mada yetu ya siku ya leo uh, ni kumpokea masihi, kumpokea masihi. Wakati mtu anapokea, anatarajia labda mgeni wa heshima, uh, kuna yale tunayafanya. Na hata vile unavyokaa, vile unavyojipanga inaonyesha kweli kuna mgeni wa heshima ambaye unamtarajia. Wakati mama ni mjamzito na anagojea hule mtoto, huwa pia anajitayarisha sana. Ananunua yale ambaye anatakikana ile kamfuko inawekwa vizuri sana. Yes, kuna pesa inawekwa kando kwa sababu ya ile jambo kwa sababu huyo ni mtu wa heshima ambaye anatarajiwa kuingia katika familia. Yesu ndiye ama Mesihi ndiye yule mgeni ambaye ni wa maana sana unaweza mpokea katika maisha yako <coughs> na kwa hivyo inatupasa tuwe ama tumkaribishe katika maisha yetu. Nimesema katika ibada iliyopita ya kwamba wana wa Israeli ama wale watu waliishi katika agano la kale walikuwa wana ngoja, wana mtazamia huyu Mesihi ambaye alikuwa ametabiliwa atakuja. Sisi ambaye tunaishi enzi za uh, kane, ya, ya New Testament Tunaangalia nyuma kwa sababu yeye alikuja. Lakini hata ingawa tunaangalia nyuma ni vizuri pia tuwe tunampokea kila wakati kwa sababu huwa tunampokea Bwana kila wakati. Katika somo ambalo tumesomewa kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sula ya pili kuanzia hapo uh, 15 kuna huyu mzee ambaye ametajwa alikuwa anaitwa Simioni. Simioni alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na umri mkubwa. Alikuwa na miaka mingi. Na yeye alikuwa ni mtu mcha Mungu. Alikuwa mara kwa mara almost all the time anapatikana katika hekaru yake Bwana. Na yeye alikuwa amejulishwa Mesihi anakuja na alikuwa na mgoja. Kuna mambo nataka tusome kutoka kwa huyu mzee ambaye alikuwa mcha Mungu ambaye anatusaidia jinsi ya kumpokea Mesihi katika maisha yetu. Jambo la kwanza ni ya kwamba ni lazima tuamini ya kwamba huyu Mesihi ndiye mwana wa Mungu, ndiye mwokozi wetu. Huyu jamaa alikuwa amejulizwa, amejulizwa na Roho Mtakatifu ya kwamba huyu Mesihi atakuja na actually akaonyeshwa yeye hata kufa kabla ya kumuona na yeye akaamini hivyo hakungangana akaamini na diposa hata alikuwa katika hekaru yake Bwana kwa sababu huwezi ukapokea kile ambacho haukiamini kile ambacho haukiamini huwezi ukakipokea na diposa ni lazima tuamini yule ambaye alitabiliwa na ukisoma vizuri hasa 
haya mambo yaliandikwa na Isaiah utakuta yeye alisema huyu Mesia atakuja na amefanya hivyo with a lot of details kwa hivyo it's not a guess sio tu kufikiria ni mambo alisema na alitabiri 700 years kabla ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo kuna watu hawaamini kama hawa wana wa Israeli kwa sababu ya kuwa katika chini ya ubeberu wa, wa Roma wao wakati walisikia Mesihi atakuja Yesu waliamini lakini yule Mesihi ambaye walikuwa naye katika fikira zao sio yule alikuja kwa sababu wao walitarajia mwanajeshi mkuu ambaye atakuja na nguvu nyingi sana na akaweza kupigana na wana na na, 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 na wa Roma na kuwashinda na kuwatoa katika ulinzi wao lakini Yesu alikuja kama mtoto mdogo kama demonstration inafanywa hapa na ye hakukuja kutoka familia zile zilijulikana hata mahali aliwekwa baada ya kuzaliwa na wakasema sio huyu na wakamkataa na Judaism hata sasa they are still looking forward wana wanatarajia wana Mesihi atakuja lakini alikuja they miss the point alikuja na sisi tunajua hivyo kwa hivyo ni vizuri kuamini ya kwamba huyu ambaye tunaambiwa ndiye na ndiye mwokozi wetu jambo la pili uh, uh, njia ya kumpokea mesihi katika maisha yetu ni kuwa wacha Mungu you know kiingereza kinasema huyu simioni he was a devout actually devout and a just man Yaani yeye alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu kwa roho yake yote. Na diposa mara kwa mara alipatikana katika hekaru ya Bwana. Na kuwa devote ni kusema wewe unafuata yale Mungu anaye anayesema uyafanye kwa sababu ya huwezi ukasema you are devoted ama wewe na mcha Mungu na yale mambo yeye anasema wewe huyatendi. Yeah, kwa hivyo alipatikana na alikuwa naomba sana. Alikuwa anafanya kazi ya huduma. Wengine tukiitiwa kazi ya huduma tunakataa, tunasema labda hakuna wakati. Wakati wa sasa zingine tunasema you know it is too much. Lakini mtu ambaye anajitolea anakuwa pale katika ile kazi ya huduma. Na uwezi ukafanya zaidi ya vile huyu Mesihi alifanya kwa sababu yeye alikuja akajitoa uhai wake ili wewe ukaweza kupata uzima wa milele. Alitoka mahala pasuri akakaja hapa ili atuhudumie. Kwa hivyo hata sisi natupasa tujitolee katika kazi yake. Kazi sio si na nimesema mara nyingi sio tu kuja kanisa kama vile tunakuja na unaketi pale unahubiriwa unaombewa alafu unarudi nyumbani. Hapana inatupasa tushiriki na tushiriki pia kwa hile kwa, 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 kwa nguvu sana maisha yetu nafsi zetu sisi wenyewe kujitolea kabisa muhanga kwa bwana wetu Yesu Kristo kutoa mali yetu katika kazi ya huduma kama sasa ni wakati wa Krismasi wengine tutakula na zingine zipotee na the same time kuna watu wengine hawatapata mkate ya kuweka juu ya juu ya mesa service kusaidiana na hao ni vizuri kama jirani yako hajiwezi fanya kitu ili nawe akaweza kufurahia you know wakati ule ili akaweza kufurahia pia namba tatu tunaambiwa kujitoa ama kumupokea huyu mwokozi wetu tukisoma pia kutoka kwa huyu um, mtumishi wa Mungu ni kufuata maagizo ya roho mtakatifu yeye hakujipeleka wakati ule hakujipeleka kwa hekalu yeye aliongozwa na roho mtakatifu wa Mungu kwenda kule kwa hekalu wakati ule na diposa naye Yesu wakati ule akawa ndiye analetwa kwa sababu Mungu huona mbali kuliko vile sisi tunavyoona na wakati anakuagiza ukatenda kitu hata kama ukielewi ni vizuri kujua yeye anaelewa hata kama we huelewi yeye mwenyewe 
anaelewa kwa sababu ni Mungu na kazi yetu ni kutii kukubali vile ametuagiza tukaweza kufanya kwa sababu hivyo hivyo tu ndivyo tutaweza kubarikiwa wengine tunakataa wengine kama tume, tumezoea kusema it doesn't make sense si ndivyo tumezoea kusema Yes, it doesn't make sense. Na katika Biblia tumeona mambo mengi sana ambayo hayaku hai make sense. Wakati Pita aliambia Yesu kama ni wewe niambie nitembee kwa maji, it doesn't make sense. Kwa sababu hakuna mtu anatembea kwa maji. Wana wamefika ukiingia swimming pool ama ukienda Mombasa wale wanaenda jaribu kutembea kwa maji. So kuambia utembea kwa maji, it doesn't make sense. Lakini kama ni Mungu amesema kama Mungu amesema it makes sense. Ni kwa sababu we fikira zetu ni ndogo sana kama binadamu. Haleluya. Na hii mambo ndiye hatuelewi. Kwa hivyo we fuatana na fikira ya yule ambaye anajua mambo mambo yote. Kwa sababu ukikataa utakuja kujuta. Lakini ukikubali utakuja kusherehekea. Praise the Lord. Kwa hivyo ni ku Roho Mtakatifu kwa sababu hunena nasi kila wakati. In fact, we do a lot of, you know, chunguza maisha yako. Na utaona kila wakati unaendelea kufanya dhambi, Roho wa Mungu amekuwa amekunenea. Kila wakati any other single time unataka kufanya dhambi, Roho wa Mungu huwa anakunenea. Ni vile we hutaki kusikiza sauti. Sauti yake ungesikia sauti yake haungefanya yale uliye yatenda. Saa zingine tunaisikia, saa zingine tunapuuza na tunajikuta katika shaka. Ni vizuri kutii. Kwa sababu Roho Mtakatifu hakuna wakati atakuongoza katika njia ambazo hazifai. Yes. Watu wengi kama watu watakuongoza kwa zile njia ambazo hazifai. Kuna watu wanadanganya wengine Roho wa Mungu hakuna wakati atakudanganya. Kama wakati huu wa Christmas. Si tumeona wazee sana wameandikwa wamedanganywa danganywa. Mtu alienda na pesa yake anaenda nyumbani bila. Si tumewasikia. Eh, na yule wa kitambo alienda akisema ni Kenya ajeru. Si tumewaona kwa sababu ni binadamu amewaongoza wa, ame wakapotea Roho Mtakatifu hakuna wakati atakupeleka mahali uende ukisema ni Kenya ajeru. Hakuna. Hakuna kwa sababu yeye anakuelekeza kwa yale mambo inayofaa. Hata kuelekeza kwa dhambi. Najua wengine tuna justify mambo we keep on justifying lakini it doesn't matter how well how academically it is presented kama sio ya kutoka kwa Mungu sio ya kutoka kwa Mungu wewe tumia hata misemia ile ya hali ya juu kwa sababu there are people who are learned and they know how to put things in order vizuri sana na inakuwa very convincing lakini fuata roho wake Mungu kwa sababu ananena nasi kila wakati kila wakati kila wakati kila wakati yeye hunena nasi jambo la ine na kumpokea huyu mwokozi wetu tunaambiwa ni kumjua yeye ni nani in fact huyu mzee alijua alijua yeye ndiye atakuja kuleta ukombozi wa wana wa Israeli alijua In fact sina Biblia ya Kiswahili lakini ya Kiingereza inasema he was devout waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him. Huyu Mesihi ni nani? Na tumezomewa tumesomewa kutoka Isaiah na tunaambiwa yeye ni mshauri wa ajabu. Hakuna mtu hata wale wamesoma sana atakupa ushauri kama ule unapeano na huyu Mesihi. Na nipoza tunaambiwa kila wakati twende kama unachanganyikiwa kama hujui njia enda kwa yeye umuulize na yeye atakupa mashauri ambaye ni ya 
ni ya kweli. Sisemi binadamu that we do away with the human counselors, lakini even before you go to human counselors, we kwenda kwa Yesu kwanza. Kwa sababu yeye ndiye anayejua. Ni mshauri wa ajabu. Tunaambiwa he's a mighty God, ni Mungu ambaye ako na nguvu zote. Mambo yote yawezekana kwake. Hata yale tunaona ni ngumu yanawezekana kwake. Kwa sababu na diposa tunaomba kama hatuamini hatunge kuwa tukiomba lakini hata wakati kuna mambo makubwa tuna tunaomba tunaomba kwa hivyo hata wakati unaona kama mambo inaweza kuwa ni ugonjwa na labda daktari amesema hakuna hope there is always that hope because god can perform a miracle Amen. it may not be medically possible lakini kwa mungu mambo yote ya mambo yote yawezekana inaweza kana labda umbe we umbezeeka na watu wamekwambia uwezi olewa it is possible because god can perform a miracle yes kwa sababu ya ni mungu tunaambiwa he is everlasting father hakuna wakati ye anakuwa hayuko wakati wote anakuwa nimesema kiingereza hapa kuna watu labda hawajui baba zao wale waliwazaa kwa sababu wengine wanajua tu kupanda mbegu na yeye wanaenda hawajui ni nani atapalilia ni nani atamwagilia maji yao tu ni kupanda lakini hata kama yes huyo ni binadamu alko hivyo hakuna wakati Mungu atapanda mbegu aiachilie haleluya yes Binadamu anaweza potea, anaweza toroka na wengi hutoroka lakini huyu Mungu hatoroki anakuwa na. Binadamu anaweza kuaga dunia kama hao tunaombea familia zao. Wame, wameenda wametoka katika huu ulimwengu na familia zao hazitaona lakini Mungu hatakufa. Haleluya. Atakuwa nawe wakati huyo ndiye Mesihi ambaye tunaongea juu yake. Huyo ndiye Mesihi ambaye tunaambiwa tumkaribishe katika maisha yetu. Tunataka kufuata binadamu 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 na binadamu wakati tumefirisika ametuacha. Hapa tukisema watu wasimame watoe ushuhuda watasema walikuwa na marafiki wa hali ya juu. Lakini wakati walitoka kwa ile ofisi mambo ika ikabadilika. Yes sisi tunakuja parokia hivyo kama vile mimi ni mchungaji na watu wananipokea na niita moderator mchungaji wetu wakati nitapigwa transfer mwingine apokelewe sasa watu wanaanza kusema mchungaji wetu na sio mimi ni yule sasa we mambo yako wakati wako ume wakati wako umeisha lakini ya Mungu hakuna hivyo Mungu anakuwa nasi wakati wakati wote Saa zingine hata wakati umeenda kombo kombo kidogo si binadamu anakuachilia Na hiyo ndiyo tunaambiwa shida moja kubwa sana ya kanisa kwa sababu sana sana tunaambiwa hatujui kuleta hao ambaye wameanguka hao ambaye wamejikuta katika hali mbaya sisi tunajua tu kutupa alifanya dha alifanya dhambi na kazi yetu inatakikana hata hao tuwalete kwa upe kwa upendo hata kama wameanguka Yesu Kristo anatuleta kwa upendo tulikuwa tumefanya dhambi na yeye akakuja akafa msarabani kwa sababu ya na diposa hata yule mwanamke aliletwa wakisema amepatikana in the real act na yule walipatikana naye in the real act kwa sababu uwezi ukapatikana in the real act peke yako Yes there is nothing like real act real act ni ya watu wawili ni moja aliletwa na wakisema sheria imesema apigwe Yesu Kristo aliwaambia nini Yule ambaye hajawahi kutenda dhambi awe ndiye wa konza na labda wa jamaa walikuwa hapo mtu anaangalia hapo anafikiria anafikiria pesa ya furani ni mimi niliiba ya yeah, na anarudisha mawe chini anaenda. Eh. Kale katoto kanaitwa joki pale kijiji yetu. 
DNA yake ni yangu. <laughs> anaweka anaweka mawe chini ana you know anaenda. Anaenda. Ye hatutoroki hata wakati anaturudisha anatuambia kuja utubu <laughs> na ukitubu tena ana anakukaribisha. Tunaambia he is the prince of peace. Yes, prince of peace. Na saa zingine hatuna amani kabisa kwa sababu ya mambo ambayo yanakuja katika maisha yetu. Lakini tukija kwa huyu Yesu anatuletea hata wakati wetu wamekufa, hata wakati nimefutwa kazi, hata wakati marafiki wameniachilia kwa sababu biashara haziendi vile inavyotakikana, huyu Mungu anatuletea amani yake. Sasa ni nani mwingine tutafuata isipokuwa huyo? Ambaye katika hali yote yuko pamoja na na yeye pia ni mwokozi wetu he came to save us kutoka dhambi na ndiye anatuwezesha kuishi maisha ya utakatifu jambo la tano na la mwisho tunaambiwa uh, jinsi ya kumpokea bwana Yesu Kristo it is to surrender ourselves ni kujipeana kwake sisi wote mili yetu fikira zetu Mambo yote tumpatie Bwana Yesu Kristo mali yetu kila kitu tujitolee tufungue roho zetu kwa Bwana Yesu Kristo hiyo ndiye njia ya kumpokea Bwana Yesu Kristo sio ati oh, kula hii hore communion hii hore communion ni kula na ujuana na Bwana hiyo sio kumkaribisha Unajua hii tunapenda sana na ukikatazwa unaenda ukiwa umekasirika sana hii Eh. Kuna mama moja kanisa moja aliambiwa asikule Holy Communion kwa sababu maisha yake inaonekana sio sawa na akasema nitaenda kwani watanifanya nini. Na akatokea. Kama ni mimi ningemwachilia akule <laughs> kwa sababu sio yangu. Lakini mchungaji hakuwa kama mimi kumsaidia akaambia Eldas do your work. Kwa sababu part of the kazi ya Elda kama hamjui ni wakati unakuja kura hore communion kama unatikana wanakutoa. Of course they do it <laughs> na njia ambayo inafaa. Ule kwa sababu alikuwa ametoa umangali inuliwa juu na wazee hawa. <laughs> so ukikatazwa unaona mbaya sana. Na wengine hata wanadanganya ndiye wakuja wakule Holy Communion. Hisio hisio kumulisi Bwana, ni kumpokea yeye mwenyewe. Tukimpokea then this make a lot of it makes a lot of sense. Kwa sababu unakumbuka ile karama ilitolewa kwa sababu yako. Lakini kama karama haijatolewa kwako ni nini unakumbuka? You know it's good to ask yourself this these questions. Kwa sababu tukimpokea dhambi zetu zinasemehewa, tukimpokea sisi tunakuwa ni watu wa kuokolewa na pia tukimpokea maisha yetu ya hapa ulimwenguni between now na wakati tutafika mbinguni tunaongozwa na roho wake mtakatifu. Haleluya. Kuna mtu angetaka kusema kuanzia leo kabla Christmas ingie ningetaka maisha yangu itawaliwe na Bwana Yesu Kristo. Are you there and you want to receive Jesus Christ as your personal savior? Even ndivyo nauliza inua mkono wako. Kwa sababu amekuja na ni lazima tumpokee. Kama hujapeana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. It doesn't matter how you live, you have not received him. Kuna mtu angetaka kusema yes.